Good evening. Good evening. Hello. How are you? Good evening. Uh, fine. ¿Cómo están? Fine. Fine. I'm fine. Happy. Happy. Very good. Okay. Excellent. That's the attitude. Okay. Happy the of start the week. Yes. Yeah. That's the beginning of the week, right? We just started a new weekend. All we have to do is to enjoy it, right? Algunos dicen, es que no me gustan los lunes, no me gustan los martes, but actually todos los días son un regalo, así que todos hay que disfrutarlos por igual, right? So thank you very much for being here. Espero que la mayoría se nos agreguen porque habían ahí varias preguntas que me estaban haciendo en el chat y pues hoy voy a aprovechar para, para que evacuemos esas, esas dudas. Ojalá que los demás se nos puedan agregar. So welcome. Thank you for your punctuality. Thank you for being on time. And we're going to start. Thank you. Let's see. I got Irma. I got Basile. I got Carlos. I got Ailey, Michelle. I got Anayansi. I got Karen, Stephanie, Lisette. I got Zaira. I got Sylvia. I got Idalma. I got Sara too. Hi, Sara. Welcome to the class. Okay, I got all of you. Ya vamos a tener un momento para las preguntas, okay? Para contestar algunas cositas que, como les digo, estaban pendientes. Y Sarita era una de las personas que me preguntaba, así que ya vamos a dedicar unos minutos para eso, okay? So, let me go ahead and share my PowerPoint presentation with you. Just give me one moment. And this week, guys, eh, Como esta semana, recordemos que es la semana en la que vamos a completar el examen, ¿verdad? Así que vamos a tener como un repaso de las cositas que hemos, de los temas que hemos estado viendo. Y aparte de eso, pues, eh, si es posible, vamos a ir revisando cada una de las, de las secciones en las que ha habido duda, han habido dudas. Recuerde que lo más importante es que para esta semana tiene que estar completada la sección 1, 2, 3 y el midterm exam, ¿verdad? Eso es lo más importante ahorita. ¿Se puede adelantar? Yes, you can. ¿Verdad? No hay ningún problema. Pero siempre y cuando los, eh, las secciones 1, 2 y 3 estén completas. ¿Ok? Así que, thank you very much. And let's go ahead and continue. Now, teacher, ¿qué, qué, con, ¿con qué vamos a empezar? Well, th there's something very important. ¿Ok? Because... Vi ahí bastantes eh, preguntitas. La mayoría de preguntitas que me hacían a través del chat era con respecto al verb to be. Permítame, solo voy a... I'm going to share this. I'm going to move this here. I'm going to stop sharing this. I'm going to move this one here. And hopefully I will be able to project. Yeah. Okay, so I'm going to do this. Bueno, ya voy, chicos. Solo estoy compartiendo mi pantalla. Wait. Estoy hablando yo sola. <laughs> sí, ahí está. Sure. Okay, so here we have, uh, this is class number five, right? ¿Cuántas clases son, chicos? Do you remember how many classes? How many sessions are we going to have? ¿Cuántas sesiones van a ser por todas? ¿Se recuerda? Five. ¿El completas? ¿El curso completo? Do you remember? No. Don't worry. Actually, it is um, it is going to be 16 classes, or they are going to be 16 classes, right? Van a ser 16 sesiones. We're going to move to session number five today, okay? Session number five, and today is October the 19th. Okay, so, where to be? Siento yo que quizás esta fue como la, lo que causó las dudas, ¿verdad? En el sitio web. Que también ya lo vamos a ver, ya lo vamos a compartir. Quiero ver de los chicos que tenían preguntas. Yo tenía a Sara. Sara, ¿está aquí usted, Sara? Sara. Hola. Hi, Sara. How are you? ¿Cómo está? Fun, thank you. And you? I'm doing great, Sara. Thank you very much for asking. Ok, algunos de ustedes, chicos, yo les pedí que me esperaran hasta hoy en la noche para que pudiéramos responder esas esas dudas porque quiero ver tengo a Sara let me check I had someone else tenía a alguien más I don't remember the name uh, bueno algunos les logré contestar a través de audios creo yo but sin más verdad vamos a movernos para el verb to be now verb to be eh, remember cuando les aparecían en los ejercicios ahí por ejemplo eh, nice to meet you, ¿verdad? Nice to meet you. 
cuando nosotros estamos diciendo una oración, debemos de recordar que siempre vamos a necesitar nuestro subject, verb, and complement, ¿verdad? Si yo digo, nice to meet you, right? O para complementar esa oración, así como ustedes la habían visto anteriormente, right? Yo necesito mi subject pronoun y voy a necesitar mi verb to be, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, me quedaría, it is nice to meet you, right? Or it's nice to meet you, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eh, hay que tener eso bien en cuenta porque, por ejemplo, chicos, si yo digo... It's nice to meet you. Yo se los tomaría como correcto. Para mí está bien. Hi, yeah, it's nice to meet you, ¿verdad? Alguna gente lo dice así, pero podríamos decir que gramaticalmente lo correcto sería decir It is nice to meet you or it's nice to meet you, ¿verdad? Entonces, estas eran las dos opciones. Sin embargo, tampoco puedo decir, por ejemplo, It's nice to meet you. ¿Por qué? Porque entonces ahí mi oración carecería de lo más importante que es el verbo, ¿verdad? Entonces si yo digo, it nice to meet you, ahí hace falta algo. Y lo que me va a hacer falta sería mi verb to be. It is nice to meet you. Or it's nice to meet you, ¿verdad? Entonces dijimos que the formula, right, to make up, um, to make up positive sentences siempre va a ser mi subject, ¿verdad? Ups, perdón. To close this. Mi subject, luego necesito mi verb to be, que puede ser am, is, or are, y luego mi complement, ¿ok? Porque ahí es donde teníamos bastantes dudas en los, en los ejercicios, ¿verdad? Pero si yo de repente quiero hacer una oración negativa, es lo mismo. La única diferencia va a ser que yo voy a ocupar mi verb to be in the negative form, ¿right? In negative form, like I'm not, is not, or isn't, or are not, or aren't, ¿verdad? Plus my complement, ¿verdad? Pero si yo quiero hacer una pregunta, hay un switch, ¿verdad? Hay un cambio de posición entre el subject y el verb to be, right? Verb to be comes at the beginning, and then I got the subject, right? So after the subject, I'm going to add my complement, and then the question mark. Cuando ustedes estén realizando los ejercicios, tienen que tener mucho cuidado porque cuando el sistema es bien sensible a los capital letters, usted siempre debe de iniciar, si es un inicio de oración, debe de llevar capital letter. Teacher, what is capital letter? Mayúsculas, right? So you have to add capital letters at the beginning of your sentence, right? For example, let me go ahead and give you an example. Um, text, okay. So let me give you an example. I'm going to say, Okay, my name is Marcela, but if I want to write that sentence properly, I know that the first letter is going to be a capital letter. Teacher, ¿qué es un capital letter? Dijimos, mayúscula, capital letter. O también les conocen como uppercase, right? Que es, en el teclado son las mayúsculas y lowercase, que son las minúsculas, right? Pero capital letter mayúscula, letra mayúscula. Uppercase ya en el teclado son las mayúsculas y las lowercase son las minúsculas, ¿ok? Entonces, I would say, my name is Marcela, ¿ok? Y le pongo un period at the end, ¿ok? Entonces lo vamos a poner acá, period at the end of the sentence, o un punto al final de la oración. ¿Ok? Esas son cositas claves para que nuestras oraciones en el sistema estén correctos. Pero chicos, no se preocupen. Ya van a ver, yo, ese es el primer módulo. En el primer módulo, pues usted va a aprender a utilizar la plataforma, usted va a aprender a, a cómo empezar a encontrar esos truquitos, ¿verdad? Ah, no es que este me salió mal porque no le puse capital letter. Ah, no es que este me salió mal porque no le he puesto el punto al final de la oración. O este me salió malo porque la apostrofe... No la estoy utilizando correctamente, estoy utilizando una tilde, right? Entonces, eh, at the beginning it will be like that. Así va a ser. Pero no se preocupen, no se preocupen y no se den por vencidos tampoco, ¿verdad? Nos vamos a ir acostumbrando a la plataforma poco a poco. That is one thing. La segunda cosa, esta semana, si de repente quedó algo pendiente de la semana pasada, todavía tenemos Monday, Tuesday, and Wednesday to complete that. Porque Thursday, by Thursday, para el jueves, mi examen ya tiene que estar completo. ¿Ok? 
y no se preocupen que vamos a ir revisando cada sección. Ahorita vamos a hacer como un overview de la plataforma. So you can go ahead and ask questions if you want. Solo quiero que tengan ahí anotadito. Teacher, mire, fíjense que yo en este ejercicio específicamente yo tenía dudas, ¿verdad? Porque eh, es mejor que lo veamos todo porque tal vez no solo uno tiene esa duda. Tal vez son varios los que tienen la duda y así resolvemos la duda para todos, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el otro, la otra cosita que nos puede afectar en la plataforma? Puede ser, como les decía, la tilde. Por ejemplo, I can say, um, ah, I'm a teacher. Um, uh, teacher, right? So this is an app, oops, sorry. This is an apostrophe, oops, apostrophe. Let me check the spelling, no voy a hacer que les esté mintiendo. <laughs> Let's see, apostrophe, apostrophe, apostrophe. Okay. Let's see. Sometimes we're so used to, estamos tan acostumbrados a decir la palabra que esta se nos olvida como venga atrás. Pero es apostrophe, apostrophe like this, ¿ok? Entonces, this is the apostrophe, ¿verdad? Pero si yo digo, por ejemplo, let's see. Ay, where is it? Ah, tengo que cambiar el, el idioma del teclado para mostrarles el otro. And it is going to be Spanish, ¿ok? Wait. Hola, teacher. Hello. Eh, teacher, bien, Dígame. una pregunta. Dígame. En el ejercicio 2.10, eh, hice una, o sea, re, respondí, pero no me da la respuesta, me da malo. Entonces, Excelente. Eh, okay. Ahí se la escribí en el chat. Ah, ok, ¿lo hizo ahorita? ¿O cuándo? Hace un rato. Ahorita lo acabo de anotar aquí en mi cuadernito, pero no se preocupe. Y eso haga, si de repente tiene un problema en un ejercicio específicamente, just type the, the number, ¿verdad? Ahí el, el número. Ah, yo creo que aquí en el chat lo hizo, ¿verdad? Ok, dice que hay un message. We have a message in the chat, ¿ok? Bueno, ya lo reviso, ya lo reviso, ¿ok? So, no, no, no me aparece la tilde. Let me see if I my last thing. Ok, ahí está, la tilde, run. En mi caso, pues, el teclado lo tengo así. <ríe> eh, no, no lo ocupo en español. But puede ser que en vez de estar utilizando mi apostrofe, yo estoy utilizando una tilde, ¿verdad? O u otro símbolo, cualquiera que sea, ¿verdad? En el teclado generalmente vienen dos. Una que es más inclinada y una que es bien este, vertical. La que es bien vertical generalmente es la apostrofe. La que va más inclinada, ¿verdad? Es la que es... El, como una tilde, ¿verdad? Pero no es la misma. Entonces, eso también podría afectarle en las respuestas, ¿verdad? Así que, be careful with that, ¿ok? Let me clear my drawings. Ahora bien, eh, ¿alguien más tiene un ejercicio específico en el que diga como Rosita? Mire, un teacher en el 2.5, en el 2.10 tengo preguntas. ¿Someone else? Y si puede accesar ahorita a su plataforma, vamos a la plataforma para que aclaremos Ay, dudas. Teacher. Hello, hello, Sarita. Dígame, Sarita. Este, bueno, yo tenía una duda, pues, como, este, también pregunté, ¿verdad? Si alguien había realizado este, el ejercicio en, en el grupo y también este, consulté a usted, ¿verdad? Y el problema era que yo ponía, they are, y si era, are, are you, y era solo are, entonces era como que, entonces no se va a poner todo, ¿verdad? Uh -huh. Pero este, también estuve este, viendo videos este, de verbo to be y pues lo logré hacer y me considero que si alguien tiene la duda, se pregunte y no se quede con eso. Muy bien. Bueno, primero la felicito, ¿verdad? Porque a veces eh, de repente pues uno no puede conseguir la respuesta en el momento, pero eso es muy bueno cuando nosotros somos autodidactas y dice tengo la duda, pero no, no puedo tener la respuesta ahorita, entonces voy y veo un video, ¿verdad? Vamos a ver qué encuentro, voy y veo un recurso o regresa usted eh, a la plataforma para ver qué es lo que puede eh, aclarar desde ahí, ¿ok? Vaya, let's go. Vamos a ir a la plataforma. Give me one moment. Let me move y luego vamos a continuar con lo que yo traía para hoy. Eh, I think it's in here. No, it is not. Ya la tenía disponible para que la viéramos. Wait. I think it's here. No. Aquí está. Okay. 
let me go ahead and minimize here. I'm going to share my screen. Let's see, share, very good. Entonces, um, we were talking about, well, this one, no, it's not for you. I think it's here. P1, principiante uno, okay? So there was an exercise 2.10, she says, right? 2.10, we're going to move to that exercise. It's loading, guys, just wait. Okay, and the name of that section is what's this, right? What's this? And you were telling me that you have a doubt with 2.10, right? 2.10. Entonces, de aquí a las, a las sesiones que nos faltan, chicos, apunten. Teacher, tengo esta duda. Y en este caso, como esta semana todavía ta, estaremos trabajando sections 1, 2, and 3, ¿verdad? Si no lo he terminado, igual. Si mañana hizo un ejercicio y no lo pudo completar, pero tiene una duda, tráigala para acá. Para la clase, right? O en, si yo puedo contestar, I will do it. Ok, so 2.10, ok. ¿Este es el ejercicio del que me hablaban, chicos? O se saltó, yo creo que se saltó, esperen. Vamos a tener que cerrar aquí porque está afectándome. Vaya, section 2. Section, what's this? 2.10, knowledge check. Ok, knowledge check. Sorry? Hi, Miss. No. Hello. Yeah. Dígame. Hello. Ya me resolvió el, me hacía falta la T, por eso no me lo aceptaba. Y ahora ah, okay. la M en vez de T. Ok, very good. ¿Dónde estaba la duda? One, two, three. En... En la número 6. Ok, what about, what about this? Let's go ahead and the, see. The, the cell phone is, is in front of the address book. Ok, the cell phone is in front of, right? In front of the address book, like this. Uh -huh. Ok, period. No, no, no punto porque ya está el punto en la oración, ¿verdad? Ok, what about this? What about number one? What about number one? Yo sé que esta ya casi todos lo hicieron, pero let's go ahead and check, ok? So, the books are, the books are? In the back. In the back, right? Or, yeah, in the back. In, in the back. back, very good. No agrego punto porque si usted se fija, aquí está el puntito ya, ¿verdad? Eh, yo tengo una duda ahí. ¿eh? Who's this? Yeah. Eh, ¿Quién es? In the first. Eh, in the first one. In the first one, yeah. Uh, with, the, with the word back, it, don't, it, don't, it doesn't accept me uh, the back, even complete. My backpack? Uh, no, me aceptaba book back. Book back. Book back, like this? Book, uh, book, book back. Book. What sí, about entonces the hasta What el final lo encontré. Ajá, entonces todos me lanzaban error por eso mismo. Entonces, porque eran palabras que no, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. eh, bam, 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 bam. Entonces, hasta después se me ocurrió, ah, veo los libros adentro, entonces, book bam. Book bam, ok. <laughs> <laughs> yeah, it has different names, right? Book bam, school bam, Entonces, por eso es que vale este error así. Y así también me, me causó error el que antes un poco. Eh, incluso, incluso lo puse como está escrito en el, en el libro uh -huh. address, para ver y aún así no y le moví mayúscula y se lo puse con doble D con una D y, y, y tuve que buscar y ni siquiera me acuerdo cómo lo le puse ok, well, probably it has to do also with the vocabulary, right con el vocabulario que se utilizó y la forma en, en que fue presentado so what about the rest qué tal los demás ¿Qué, ¿Qué respuesta les, les tomó en esa sección? ¿Es it book back como a Alejandro? In the, in the book you? back. Book back. Ok, very good. ¿Fue así presentado en el video donde vieron el vocabulario? ¿O solo back? Eh, lo presentó en la... Eh, lo presentó, me acuerdo, en las dos maneras. ¿De las dos maneras? Porque, sí, porque hablaba sobre el book back y... Había una conversación de papá, algo así. Ok, ok. Entonces, eso, es, eso es clave, chicos. 
pay attention to the videos, right? To the vocabulary words. De repente, por ejemplo, si en el video, como nos decía Alejandro, el, en el video lo tomaron como back or book back, significa que esas dos opciones, una de esas dos opciones va a ir acá. Pero si nosotros entramos y queremos responder así, ¿verdad? Con lo que sabemos, que probablemente pueda ser una oración correcta. Si yo digo, the books are in the backpack, or the books are in the bag, or the books are in the book bag. Para mí todas están bien. Pero recuerden que está basado en la información que se presentó en el video, en cómo se desarrollaron los temas, right? So you have to be careful with that. Okay, entonces, in the book bag. What about number two? What about number two? The DVD player is? It's next to the TV. Excellent. Next to the TV. Like, oops, like this? Is it correct? Yes. No. Okay. No, why not? I use a television. Okay, television. You can say television, oops, television, or just TV, right? I guess the two options were correct. So next to the television or next to the TV, right? What about the map? What about the map? Under the newspaper. Okay, the map is under the newspaper, right? The map is under the okay, newspaper. Solo puse the news. For the news, okay, it could be news. What about the chair? What about the chair? Okay. The behind chair the is behind. Oops. Behind. Behind the desk. Behind the desk, right? It's behind the desk. What about the wallet? Look. What about the wa the wallet? On the purse. Over. The wallet is. Over. On the purse. Over Oops. there. The purse, right? The purse. Over the purse, okay? And the cell phone is in front of the address book, right? Eso lo puse así como así como está escrito ahí y me lo lanzaba incorrecto. El que lo lanzaba incorrecto. Así como lo tiene escrito ahí me lo lanzó incorrecto. Así cabalito, doble D, doble S, por separado, me lo lanzó incorrecto, entonces lo y, y uní las palabras, address book, y tampoco, okay. y luego lo puse address book y también me lo lanzó incorrecto. Solo o se sea, lo tomó con. Después de saber cuántos intentos, ya ni me acuerdo. <laughs> okay, let's see, let's try it, okay? And then you click on submit. Okay. Bueno, me lo tomó, mire. Dress book, okay? What about this one? What about the wallet? The wallet is over the purse. What is the mistake? Oh. Let's see. Um. Ah, okay, very good. It's on. Do you remember oh. the prepositions? ¿Vieron? ¿Se acuerdan las preposiciones que vimos? Sí, right. ajá, yes. y según las preposiciones, había dicho que el top era over y ahí están dos bolsas, una sobre otra y luego la tercera, entonces. Mm -hmm. so, yeah. No, but don't worry, don't worry. The idea is for you to practice, right? And remember, remember this. I mean, you can go ahead and do it again. Si de repente falló en una, puede regresar y puede intentarlo nuevamente, right? Diferente fuera que una vez y ya estuvo, ¿verdad? Dios mío, creo que estaríamos todos estresados, right? At the time of, you know, uh, making the exercise, I mean, doing the exercise, I'm sorry, doing the exercise. Estaríamos todos estresados porque solo se podría hacer una vez, pero en este caso no. Y eso pues le, le va a ayudar en el sentido de que it's friendly, it's friendly, right? Es bien amistoso porque si me equivoqué, entonces yo vengo y me fijo qué error tuve. No, por supuesto, acuérdense chicos que es un sistema pues que toma una respuesta, ¿verdad? Entonces hay que poner atención, de repente sí vamos a pasar así como, no sé si fue Alejandro, no me acuerdo quién dijo eso, que lo intentó de varias formas, pero la idea es que lo intente, right? For you to learn how to use the word. Al final, pues, we learn from our mistakes. Pero fíjense que sí me tomó a dress book, ¿verdad? Así que, a saber qué habrá pasado, pero sí lo tomó, ¿ok? En el punto 2.11, eh, perdón, en el apartado 2.11 hay un audio donde uno lo tenía que escuchar y lo tenía que confrontar con las respuestas para corregirlas. Sí. ¿Y ahí ha tenido problemas? Es, yo había tenido problemas y cuando lo escuché eran cuestión de detalles como un off, como, eh, como el S que era on en vez de over. Y ahí, ahí resolví el, el problema. Y a mí también me daba el problema abajo del address book y era porque arriba tenía un error, entonces me, o sea, no me corregí el de abajo, sino corregí el de arriba. Uh -huh. 
Exactly, right? You need to have all of them complete so they can, you can go ahead and check all of them. Se lo tiene que chequear todo, right? Entonces, but in here, pero en este apartado 2.12, do you have questions? O, o al final, ¿todos han resuelto esta sección? ¿Tuvieron alguna pregunta? Because así como nos dice Carlos, you have to listen to the audio and based on what you hear, you're going to answer, right? Escuchar el audio y luego hay que escoger la, 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 la respuesta correcta. Uh, have you had any questions, any doubts, any problems with this exercise? Con este problema en particular. No? Okay, very good. I will no, aquí no hubo problema. Very good. Solo me voy en la cabecita. No, it's very good. Okay, so what about what about a other type of exercises? Okay. ¿Qué otro ejercicio con el que hayan tenido dificultad? Veamos el primero. Let me go ahead and check. Let me go to your um, to your chat. Let's see. Where is it? Principiantes, ok. So there is, there, there was one, creo que más de alguno había tenido dificultad con este, que era, eh, de hecho no puedo ver el número, I can't see the, the number, pero era del verbo to be, ok, verb to be, ok. It was this one, I don't know if you remember, no sé si alguno se recuerda, creo que no se los puedo mostrar aquí, pero no sé si lo ven ahí en el teléfono. No sé si se recuerdan el número, chicos. Aquí me habían mandado uno que tenían dudas. Right, if you remember that number, I can go ahead and check that. Ok. Será el 3.4. Veamos, ahí dice 3.4. Será. 3.4 knowledge check. Yes. 3.4. Ok, yes. very good. Excellent. Let's go to 3.4. It's loading, guys. It's loading. Okay, 3.4. Lisa, thank you. Very good. Let's move on to 3.4. But if you want, I'm going to do it from here because actually it takes less time. Pero chicos, eh, aparte de todo eso, uh, más preguntas. Remember, porque ahorita vamos a hacer como un repaso. Estamos haciendo un repaso de todo y a la vez aclarando dudas, right? Así que aproveche. If you have questions. Este, este, tengo una duda. Dígame, Sara. Este, según ahora, esta semana tenemos que tener terminada la lesson 3, lesson 3 y el examen. That is correct. Eh, para la semana, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es esto. Monday, Tuesday, and Wednesday. So, today, tomorrow, and Wednesday, we're going to be working on a review. Vamos a trabajar en repaso y en aclarar dudas de, de sections 1, 2, and 3. Thursday, ¿qué vamos a hacer el jueves, chicos? El jueves nosotros vamos a trabajar en el midterm. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir sección por sección revisando, ¿verdad? Revisando para ver si usted tiene alguna duda y ya luego, pues, usted puede terminarlo, ¿verdad? Solito. And uh, you have to complete that by Friday. Para el viernes, toda la sección 1, 2, 3, and 4 y el midterm test ya tiene que estar completo. Ya para la siguiente semana, we're going to be working on section number four, section four, ¿ok? Así que, sí, Sarita, esta semana vamos a trabajar en review y en el midterm test, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que estar hecho este, para ese entonces. Si usted lo quiere hacer antes, no hay problema. Si usted quiere hacerlo y de repente se equivocó en algo, lo deja pendiente. Y el jueves, entonces viene y me dice, teacher, estas son las preguntas que tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo recomendaría? ¿Verdad? Yo les recomiendo terminar sections 1, 2, and 3 y luego venir ya el jueves a, ya con puntualizado todo. Teacher, aquí tuve problema en mi midterm test, en mi examen, ¿verdad? So, can you explain that? Entonces, ahí vengo yo y yo les explico, ¿verdad? Yo les recomiendo que trabajen section 1, 2, and 3, que ya esté completa. Cuando pasen al midterm, entonces hágalo. Si no pudo hacer algo, lo deja pendiente y el jueves, entonces trabajamos todos juntos en el midterm test, ¿ok? Yes? Yes. Very good. Bye. Entonces tengo aquí 3.4. It says complete the conversation, write the correct answers, right? Conversation 1, A, Hiroshi, are you and my, my, my equal, right? I don't know if, uh, if I'm pronouncing that correctly. Hiroshi, are you and my equal from Japan? So yes, we are. 
are. Okay, yes, we are. Oh, blah, 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 you from Tokyo. So what do you think? Are you from Tokyo? Okay, are you from Tokyo? No. No what? But take a look where it says in parentheses. We are not. We are not. We are not. Parentheses, not. okay? El parentheses nos dice que están a, se están refiriendo a Hiroshi en Maiko. O sea, que está hablando yeah. en plural, right? So, no. ¿Cómo sería ahí? We are. We are what? Not. Not. Very good. No, yeah. we are not, right? What about the next one? Blah, blah, blah from Is. Kyoto. No, porque es, eso es importante, chicos. Si yo comienzo mi oración con el verbo to be, es porque muy probablemente es una pregunta. Right? It's a question. Si ustedes se fijan arriba, en, dice, oh, are you from, from Tokyo? Right? Entonces, eso quiere decir que yo estoy preguntando. Right? Now, aquí abajo, tengo bla, 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 from Kyoto. Y luego dice plural. ¿A quién se estará refiriendo entonces? ¿A quién? A Hiroshi en Maiko. Right? They are. Okay. Do you think they are? Them too. Listen, vamos a ver. Dice, ha, Hiroshi, Hiroshi, are you in Maiko from Japan? Y él le dice, yes, we are. We are from Japan. Sí, somos de Japón. Pero luego se va en la conversación, le va preguntando de qué parte específicamente de Japón son, right? So, yes, we are from Japan, from Japan, I'm sorry, from Japan. Es como que yo le diga, yes, you know, my, my parents and I, we, we are from El Salvador. So, what is El Salvador? Ah, pero, are you from San Miguel? Or are you from San Salvador? Etc. Pero luego le dice él, oh, are you from Tokyo? Son ustedes de Japón. Remember, you, ¿qué dijimos que cómo utilizábamos you? You can be for singular and plural. Yo puedo usar you para ti o tú, pero puedo usar you para ustedes, right? Entonces, are you from Tokyo? ¿Son ustedes de Japón? Y él le dice, no, we are, no, we are not. Entonces, él hasta a punto de decirle de dónde son específicamente. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? We are. Sí. We are. Exactly. We are. We are from Kyoto, right? Somos de Kyoto. We're not from Tokyo, right? We're not from Tokyo. Okay? That was conversation number one. Now, let's move on to conversation number two. Bueno, pero antes de moverme a conversation number two, okay? Están viendo, ¿verdad? El ejercicio. Can you see? Yes. Okay. Solo chequeando, solo chequeando. Okay, so this is... Be, we have to be careful, right? Hay que poner atención si el sujeto del que yo me estoy refiriendo es singular o plural, ¿verdad? Entonces, si incluso ahí le dice plural, en, between parentheses, en el paréntesis dice plural, quiere decir de que estamos hablando de un, más de una persona, ¿verdad? Y remember, si es afirmativa es subject, verb to be, and complement. Vamos a ponerlo acá. Vamos a... Anotar algo aquí, ya que tenemos espacio, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo con el verb to be. Verb to be. ¿Ok? Dijimos que si son afirmativas, right? Affirmative or affirmative sentences. Oops, sentences. Va a ser subject. Oops. Subject plus Verb to be, oops, verb to be, ah, sorry. Ando, ando los deditos resbalosos. And complement, right? Un complemento de mi oración o predicado, como le queramos llamar. Entonces, ejemplos de acá, ¿verdad? We are from Kyoto. We are from Kyoto. Kyoto, ¿ok? Este es un ejemplo, ¿por qué? Porque tengo mi subject, que es we, where to be, are, from Kyoto, complement, right? Eh, if it is negative, si es negativa, ok, if it is a negative statement, ok, ¿cómo es mi fórmula? Bueno, es lo mismo, ¿verdad? 
I get this, lo pongo acá, y la única diferencia es que mi verb to be va a ir en forma negativa. Eso es todo, es la misma, solo que va en forma negativa. Ejemplo, él, él le dice, we are not, we are not from Tokyo, right? Okay, we're not from Tokyo, right? We're not from Tokyo, okay? Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo mi subject, tengo mi verb to be in negative, y tengo mi complement. Uy, falta el punto, okay? And if it is a question form, question form, okay? Yo les dije que hay un switch, hay un cambio. Entonces, at the beginning comes the verb to be, and then the subject, muy bien. Subject, and after that, it comes my complement, right? Very good. Entonces, aquí un ejemplo sería, are you from Tokyo? Are you from Tokyo? Okay. So, let's see. I got my bird to be. I got my subject. And I got my complement. Y el question mark, ve, aquí ya me estaba yo haciendo jarana. Falta el question mark. Si yo no estijito mi question mark o mi signo de interrogación, entonces no tengo mi pregunta completa. No la tengo eh, eh, formula, formulada de la forma correcta, ¿verdad? Así que les voy a pasar esto ahí en el chat por si lo quieren copiar después. Ahí está en el chat, ¿ok? Eh, we have to be very careful, guys, with this, ¿ok? Eh, por eso es que probablemente la oración no la estábamos haciendo correctamente y por eso les decía yo en los comentarios, chicos, pay attention to the verb to be, pay attention to the subject, right? Porque al final, pues, eso nos puede afectar y puede causar que estemos cometiendo un error al momento de, eh, de, de estar realizando el ejercicio, ¿ok? So let's move on to conversation number two, ¿ok? So it says, la, 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 Laura from the United States. So according to what you can see there, here, I'm sorry. Yes. Ah, okay, very good. So I need the verb to be. ¿Por qué? Porque mi formula dice need verb to be, subject and complement. Ahí está mi subject, ahí está mi complement, ahí está mi question mark, or todo lo que me hace falta is my verb to be. So is Laura from the United States? And then I got the second one, no. She is not. She is not. Very good, okay? So I'm, I'm just uh, saying giving, I'm sorry, a short answer. Estoy dando una respuesta corta. Ahora bien, ¿qué sucede con las respuestas cortas? Dijimos que todo depende de cómo estamos haciendo la pregunta, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, si ella, si preguntan, is Laura for the United States? Yo solo tengo dos opciones, porque esta es una yes, no, question, ¿verdad? Como es una yes, no question, yo solo tengo dos opciones que se limitan a yes, she is, o no, she is not, or she isn't, ¿verdad? Entonces hay que poner atención también a las short um, answers. Ahora la siguiente, ups, perdón. Ahora la siguiente. No. Bla, 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 she from London is is, exactly. Why? Because I have my subject, I have my complement, and I have my question mark, okay? What about the next one? Yes, she? Is, is. Is, right? Because I'm giving a short answer, an affirmative short answer, right? Ahora bien, the second one, blah, 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 not from UK originally. They are. They? Are. Are not from UK originally. Pero cuando yo digo they, ¿a quién me estoy refiriendo? Because I am in conversation number two. Le look, it says, is Laura from the United States? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? She? Yes, she is. But her parents are from Italy, right? Entonces, cuando yo utilizo they, ya dejé de hablar de Laura. Ahora estoy hablando de... Los, I, mean, los I mean, her parents. I'm talking about her parents. So they are not from the UK originally, right? They are not. This is a negative yes. statement. Dígame. Eh, el, lo de she is, el literal B, antes de hablar de los padres, me lo tomo malo. Y este que está haciendo they are, también me lo está tomando malo. They are. 
También ¿Será, el otro ¿Será? ¿Será porque lo, lo podemos hacer contractado? También ya lo hice así y lo hice en minúscula y lo hice en mayúscula. Y también me lo Sí, yo lo probé varias veces. Y, o sea, y nada. Sí, okay. Igual, yo lo, yo lo utilicé de las dos por el hecho de que no me daba, me decía incorrecta. Probémoslo ah, así, ¿verdad? Entonces, esa es la que le sale mal, there, not from No, you. también en la literal B de la siguiente. Ok, she is. Sí, la siguiente. Vaya, miren. <risa> Podemos probar también así. She's, yes, she's, también or yes, she's. Vamos a ver. We will try it, ¿ok? Pero si no, no se preocupen, que yo reporto eso y luego lo arreglamos, ¿ok? Eh, then, eh, yes, she is, but her parents are from Italy. They are not from UK originally, ¿ok? Huh, porque también podría ser, we are not from UK originally. No somos, ¿verdad? Originalmente de... De, del UK, pero la verdad es que se escucha un poco raro porque la oración debería de ser they are, porque no los tengo enfrente eh, quizás, ¿verdad? We no, we no lo acepta. No lo acepta porque we tendrían no que estar los papás involucrados en la conversación y solo los estamos mencionando, entonces sería they are. But we will see, veamos cómo nos, nos resulta al final, ¿ok? Vamos a dejar they are y luego vamos a probar que, vamos a averiguar qué nos está pasando, dígame. A mí sí me la aceptó con contraction. Con contraction, ¿verdad? Yes. Me imaginé, ¿ok? Sí, Vamos a con contraction este, aceptó porque they are así, a mí no me aceptó solo con la contracción. Very good, no problem. Vamos a intentarlo con la contraction. En este caso, pues diría yo que es mejor así. Luego, y bla, 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 Laura's first language, Italian. Is. What? Is, ¿ok? Aquí la pregunta, ¿es italiano la la primera lengua o la lengua eh, que ella habla, ¿verdad? Que Laura habla. Is Laura's first language Italian? And no. Ajá. Uh -huh. It is not. It is. It is. It is not. ¿Por qué it is? Porque the subject is language. Es eso, la, el idioma, it, right? So no, it is not. Okay, what about the second one? The, the next one, I'm sorry, not the second one. The next one. It is. It is, muy bien. Por eso yo les decía aquí, chicos, be careful, right? Si yo digo, is English, pero ¿y dónde está mi, mi subject pronoun, verdad? It is English, pero al final ya vamos a ver cómo nos los toma la plataforma, verdad? Then, blah, 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 Selena and Carlos from Mexico. Uh -huh. Are, Selena, Are, very good. Are, because I'm talking about Selena and Carlos, right? Are Selena, oops, I'm sorry. Are Selena and Carlos from Mexico? No. Oops, no. They are, or they, they are, ¿verdad? Vamos a probar así, si no la contracción la vamos a utilizar, ¿ok? Con contracción, con contracción. Un contraction, ok, very good. Contraction, es, dígame. Ah, pues, ah, pues sí, tiene razón, le estoy haciendo todo con contracción y ya me está corrigiendo. Pero, ah, ok, pero, excelente. O sea, pero es la misma respuesta, ¿por qué le estamos tomando con mala? Mire, eh, el problema es que cuando nosotros hacemos un ejercicio en línea, y pues esto puede suceder en esta plataforma y en otras. Por ejemplo, si usted se va a cualquier otra plataforma, ¿verdad? A hacer ejercicios, hay una respuesta correcta. Entonces, depende de cómo fue registrada la respuesta, esa se la toma como correcta. Pero eso no significa que la que usted haya hecho esté incorrecta, ¿verdad? Entonces, en este caso, usted, y si usted quiere decir, they are not... That's correct. That's totally fine. Está correcta. Ok, pero todo depende de cómo fueron ingresadas las respuestas correctas dentro de la plataforma. Por eso es que intentarlo con diferentes opciones, ¿verdad? Como le repito, eso no quiere decir que su respuesta esté incorrecta, sino que esa fue la que se ingresó como respuesta correcta en este ejercicio. Muy probablemente porque así fue la manera como se presentó en algún video o en el audio, ¿verdad? O en la, en la información que fue presentada. Pero como le repito, no, no quiero que se desanimen porque si la escribieron así y no se las tomó, es porque así está ingresado en la plataforma, no es que ustedes estén lo incorrecto, ¿ok? 
Ah, pues ya terminé todo el <risa> Vaya, qué bueno. Ok, me dice Hidalma, let's see el detalle, según el teclado creo, there, me aparece malo. Sí, exacto, Hidalma, es por eso, por lo que yo les comentaba. Me dice que hay unos teclados, en mi caso no lo tengo acá, le, déjeme ver este otro teclado. Eh, no, ese tampoco, este es en inglés. Generalmente cuando el teclado viene en inglés, ese otro símbolo no lo trae. Pero es, es como si usted ve una apóstrofe y luego ve otra como inclinadita. Entonces, tiene que ser la que es vertical, la apóstrofe vertical. Si no, no se lo va a tomar como correcto. ¿verdad? Y aunque ¿Qué? usted lo ponga correcto, las letras, y si la apóstrofe no está ahí, no lo va a tomar como correcto. Dígame. El, ese apóstrofe se encuentra en la barra, si es en inglés, de Backspace. Yes, sí, en la... Backspace. Muy bien. ¿Dónde el botón? Vaya, veamos si podemos terminar acá. What about this one? Blah, blah, no. Yeah, blah, blah, blah from Brazil. There. There, right? They're from Brazil, okay? Blah, 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 you're from Brazil too? Mm -hmm. Are, muy bien. Are you from Brazil too? No. I'm not. I am not. ¿Se lo toma con contracción o sin contraction? Contraction. With contraction, very good. So I'm not. I'm from Peru, okay? So, blah, 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 your first language is Spanish? Is. Is. Porque estoy hablando de qué? Your first language, tu idioma, ¿verdad? O tu, tu, tu idioma natal, ¿verdad? Is your first language, right? Spanish? Yes, it? Yes. Is. Ay, ahora vamos a ver cómo, cómo nos toma la plataforma. Okay, I'm going to click on submit. Y aquí nos va a decir, ¿verdad? Very good. Ok, nos tomó dos como malas. Ok, she's very good and are you. Ok, aquí es donde me decían, ¿verdad? Esta está correcta. Are you from uh, Tokyo, right? Por, porque se repite you. Ay, sí, perdón. I'm sorry, my bad. Culpa de la teacher, ok. Then, thank you. No, she's not. Probably, let's try with contraction, right? And, no, it is not. Intentemos con contraction. Okay, and the same here with contraction. Okay, let's click on submit. Y después otro error, ¿verdad? Let's see. Okay, there we go. Ya nos los tomó como correcto, ¿vieron? Ok, entonces, eh, we, have, we gotta be patient, ¿verdad? Hay que tener un poquitín de paciencia, pero sí ya vieron de que todas las respuestas, pues, las ingresamos como correctas. Tal vez le pasó lo que a mí me sucedió, yo estaba repitiendo una palabra, right? Are you, y el you ya estaba ahí, ¿verdad? Así que, no, no sé, chicos, si ustedes tienen otra pregunta, con otro ejercicio acá. Este fue el, el, el popular, ¿verdad? This was the popular eh, exercise ahí en el chat, ¿verdad? Fue el popular, el chico popular de este fin de semana, ¿ok? Pero tienen alguna otra pregunta en otro ejercicio de la sección 1, 2 and 3, ¿verdad? Ahorita solo estamos en sections 1, 2 and 3. ¿No? Ok. Pero ahora bien, díganme, eh, ¿verbo to be ha quedado más claro ahora? ¿Verbo to be? Yes. Ok, ¿saben qué? Yes. Vamos a... Vamos a tomar una captura para que lo tengamos aquí en el chat, ¿ok? Sí. Let me minimize this. I'm going to put it here. And then I'm going to get the screenshot. And I'm going to share it. Ay, pero no tengo el chat abierto acá. Ok, let me open it up. Y luego, chicos, igual, de repente, como les digo, si no les puedo responder en el momento, tráigame las dudas para acá. De todos modos, no se preocupe, que no, no es como que tiene que terminarlo en ese momento. Usted lo deja pendiente, solo apunta el numerito y se los trae para que acá lo resolvamos eh, juntos. Y de repente hay muchas dudas, como en este caso, que hubieron muchas dudas, ¿verdad? Está cargando, chicos, ya, ya casi carga para poderles compartir. Ok, so con el bird to be, do you have questions with the bird to be? Eh, ¿Quedó un poquito más claro? El uso del verb to be, acuérdese que es cero estar, es como en español, ¿verdad? El, el verb to be es bien, es bien caprichoso, diría yo, es bien independiente él, ¿verdad? Es como que 
la conjugación pues es completamente distinta del a ah, de yo tú él ella es ellos son verdad nosotros somos es como bien eh, bien cambiante entonces así es en inglés pero en inglés la ventaja es que solo tenemos am um, is and are y todavía han pasado mucho más simple, pero no voy a mencionar eso, ¿ok? Así que veamos, principiante. Aquí está. Se los comparto ya. Entonces, ahí les queda la anotación de la clase. Al menos the verb to be, ¿ok? Ahí les aparecerá en el chat. Very good. Vaya, chicos. Um, well, let's go ahead and make up some sentences, right, with the verb to be. Vamos a hacer algunas oraciones con el verb to be. Um, last week we did some of them, hicimos algunas, pero esta vez, this time, solo le puse los subject pronouns. Let me go ahead and stop sharing. And, fíjame. Yes. Mm -hmm. ¿Quién dijo Miss? Nadie. Give me one moment. I have it here. Nice. Do this one. Aquí está. Okay. So I would like to check some vocabulary words. Okay. Let me go ahead and share my screen. Vamos a ver. We're going to share the screen. Okay. So, es lo mismo que les acabo de pasar ahí, pero, ¿verdad? De, con otro dibujito, por decirlo así, ¿ok? Entonces, también le vamos a mandar un screenshot aquí, ¿ok? So, you can have it with you and you will remember it. Now, teacher, ¿cómo siente usted que es más fácil aprender las estructuras gramaticales? En mi caso, chicos, fíjense que mi memoria a veces me falla. Así que a mí lo que me ha servido muchísimo es crear esas pequeñas fórmulas para aprenderme las preguntas, perdón, para aprenderme las estructuras. Porque eh, yo sé, por ejemplo, si de repente estoy en un examen y yo me sé los, la, los elementos que yo necesito en mi oración, entonces yo no voy a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque yo tengo ya mis respuestas aquí, ¿verdad? Si yo tengo una oración y yo sé los elementos que necesito, entonces no va a haber ninguna dificultad. Yo lo voy a poder hacer sin ningún problema. Todo lo que tengo que hacer es chequear los elementos que yo necesito dentro de esa oración, ¿ok? Así que se los voy a compartir. Ahí está, para que les quede. Bye. Very good. And this one no yet. Este todavía no, porque quisiera repasar vocabulario así rapidito. Very quickly. I got some pictures, okay? And all what you have to do, guys, is to... Can you see the presentation? ¿Pueden ver la presentación, chicos? Can you see the presentation? Yes. Okay. Okay. So now let's go ahead and check. What are the objects that you can see here? What are, okay. Camera E. Mm -hmm. Watch. Oh, okay. It's a watch. Very good. Okay. Well, let's go ahead and have some notes on here. Very good. So we got, oops. <laughs> I'm sorry. Clear my drawing. So I'm going to have some text. Okay, very good. So we got glasses, right? Glasses. Por ahí me, me decía alguien la semana pasada, lens. Pero lens es diferente. Lens son estos. Creo que este me va a servir. Es esto. Esto es un lens. ¿Ve? Este, esta, esta de la cámara es un lente de cámara. Este es un lens. Pero if I'm talking about this one, this one is... Glasses. Ahí se los pongo en el chat. Glasses. Y si son para sol, dijimos, ¿se llaman? Sunglasses. Sunglasses. Very good. Y es una palabra en plural. Entonces yo digo, those are, or, well, these are my glasses. These are my glasses, right? Luego el segundo tenemos camera, right? Y uso lens, pero para los lentes de cámara, las lentes de la cámara, right? And we got watch, right? Watch. Pero teacher, ¿y clock? ¿Qué es clock? Clock es el de pared, ¿verdad? Pero watch is the one that you, that you wear on your wrist, right? You wear your, your watch on, around your wrist, ¿ok? Entonces watch, si es de pared, entonces es un 
clock, right? That's gonna be clock, very good, okay? So let's continue. What about this, what's this? It's a rose, okay? And where is the rose? Where is the rose? Is in the uh, on container. Okay, very good. It could be, it could be container. It could be base, verdad? Que es florero, container, or it could be a a a, crisp, a glass a bottle, right? Una botella de vidrio, glass bottle. Base. Okay, yeah. or base, verdad? Que es florero. Mm -hmm. And where is the base? Where is the base? The on the table. The yes. on the on, table. On the floor, on the floor. Or on the floor. But remember, we use on, I se los puse, on, lo vamos a usar for surface, okay? Para superficie, surface, okay? Si yo estoy hablando de un objeto que está en una superficie, entonces on, right? Por ejemplo, yo puedo decir, I walk on the street. Yo camino. Por la calle. I walk on the street, right? So I'm talking about a surface, okay? Very good. And what color is the rose? What color is the rose? Pink. pink. It's pink. pink. Very pink. good. Oops. Pink. Excellent. What about here? What objects can you see? Okay. How many books? How many books? Four books. Four, Four books. books. Okay. A cactus, okay, very good. And how do you say maceta? How do you say maceta? <laughs> Ahí se lo puse en el chat, okay? Put. A pot, okay, it's a pot. Yes. It's a pot. <laughs> okay, so we got a pot. And where are the books? Where are the books? Where are the books? It's on the, the table. The or floor. With two two answers. It's on the table or it behind the pot. Okay, it's but but what about the verb to be? Where are the books? What is the answer? Behind the, the books they are. are or they are where? On or behind. Okay, I on guess. the desk. ¿Cuál era la otra opción que me decían? No. They are okay. next to the pot. Okay. They are next to the pot or next to the cactus. Or you can say they are behind the cactus, right? Pero cuando yo uso behind es como que es algún objeto más grande, ¿verdad? Y que está cubriendo al otro. Por eso, por eso, next to. Next to, okay. Entonces, eh, that's, that, okay, very good. Now, um, let's go ahead and do one more. One more, porque ya casi terminamos, okay? So, what do we have here? We have a book and, and glass. glass. Okay. Now, cuando usted se refiere a los anteojos, puede decirlo de esta manera. A pair of glasses, right? A pair of glasses. Un par de, de anteojos, right? So, we got a book and a pair of glasses. Where are the glasses? Where are the glasses? On the book. Ah, under? On. So no. glasses are on, on the, the book, book. Ah, on, on the book. book. Okay, very good. They are on the book. Sorry. Excellent. Don't worry. The they are way. on the book, right? Uh -huh. They are on the book. Yes? Or you can say over the book, right? Porque se acuerdan que hablábamos del ejemplo. Cuando está algo sobre otra cosa y eso está sobre algo, puede decir también, the glasses are on the book or the glasses are over the book, right? Porque los puse sobre el libro, okay? Very good. And, well, I think I'm going to stop here. Creo que aquí me voy a detener, chicos. Eh, bueno, nada más agradecerles, ¿verdad? Por haber asistido. Veo que ha faltado algunos. Probablemente no se pudieron uh, conectar por alguna dificultad que tuvieron. No he visto aún. Aquí me estaban eh, escribiendo algunas personitas, pero ya vamos a atender eso. Pero igual, chicos, eh, si de repente tienen preguntas, apúntenlas o Mire, yo pongolo en el chat y yo le digo, entonces lo vemos luego, ¿verdad? Eh, de repente yo no puedo atenderlos en el momento, pero eh, créanme que sí me quedé, me quedé preocupado porque la idea pues es que lo vayamos haciendo poco a poco y no nos frustremos. Acuérdense que es algo nuevo, la idea es que usted le vaya tomando pues ritmo, le vaya tomando pues 
eh, vaya sintiendo gusto haciendo cada uno de los ejercicios. Y lo de la plataforma, sí, a veces van a haber ocasiones en las que no me va a tomar como es, pero eso no quiere decir que mi, que mi, que mi, que mi respuesta esté mala, ¿verdad? Quiere decir que así fue ingresada en la plataforma para contarse como respuesta correcta. Así que los felicito por su interés, los felicito por estar haciendo un buen trabajo en la plataforma, ¿verdad? Eh, y, y cualquier cosa, pues, eh, lo vemos mañana, ¿verdad? Primero Dios. Y cualquier duda que tengan, si no, me la, si no sé, si Ticha se me va a olvidar, mejor se la mando ya en el chat, me manda la foto, ahí déjela, que siempre la vamos a ver, ¿ok? Así que thank you very much for joining and have a good night. See you tomorrow, ¿ok? So thank you for joining, guys. Bye, see you too. Bye, bye. Bye, bye. 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 Take care.